बेटा तुम्हें कथाय मम प्लीज डैडर मत कथा बोलो ना सत्य कथा बोल तुम सुनते भलो लगे लिव इट इट्स ओके अच्छा तुम्हें फिर चो कौन फिर और मान आज की फिर तारा किसे आज तो सानडे फिर तारा किसर मान आज के तारीख कत खराब न रेगे भूले गेजमेंट जीवन डिसन कार डिपेंड कर डिसन বইরিদি আজকে রুককে ভালো বলেছে বলে তোমরা আমার বিয়ে নিয়ে এগোবে রুককে বইরিদি কালকে খারাপ বলেছে বলে তোমরা বিয়েটা দেবে না বলবে গিনি রুককে ভুলে যাও অন্য অন্য কারুর কথা ভাবো আচ্ছা 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 মাথাটা ঠান্ডা কর মা মাথাটা ঠান্ডা করতে রেখে দে ওরে হবে না এত সহজ সব কিছু এত সহজ গিনি আমার কথা শুন আমার কথা শুন সব কথা সব কথা হবে বাবু আমি তোর সাথে কথা বলবো তোর যা যা বলার আছে আমি সব শুনবো আমি বলছি তো তোকে তুই घटना समस्त प्लान जीते ग আচ্ছা ঠিক আছে তুই মাথাটা ঠান্ডা কর তুই একটা রাগ এখন হা গিরি মা বাপি একটা কথা শুন আমি সবাইকে বলে রাখছি চুরিটা আমি রেখে দিচ্ছি কিন্তু তার মানে এটা নয় যে আমি আমার কথা থেকে এক চুলো নড়ব তোমরা কেউ যদি রূপ আর আমার বিয়ে নিয়ে আর কোনো অবস্ট্রাকশন আনো আমি কি করতে পারি সেটা তোমরা কেউ জানো গিরি কি করবি তুই হ্যাঁ কি করবি নিজেকে মেরে ফেলবি दीदी भाई निश्चिंत
নিয়তি না না নিয়তি কেন বলবো এ তো তোমাদের সাত করে ডেকে আনা দিন মা সাত করে ডেকে আনা কেন বলছো ঠিক আছে আমরা যদি জানি যে রূপ ভালো ছেলে নয় তাহলে আমরা দেব না বিয়ে সে যে কতটা খারাপ সেটা জেনেও জেদের বসে তার দিকে এগিয়েছো তোমরা আর গেনিকে তাকে এগোতে প্রশ্রয় দিয়েছ মা আমি ময়ূরির সঙ্গে কথা না বলে রূপ সম্পর্কে কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তই নেব না আমি আর কাউকে বিশ্বাস করি তুমি কি বলতে চাইছো মা তোমার আমার কথা বিশ্বাস হয়নি তাই তো একে তো তুমি ওখানে গেলে আমার কথা ভেরিফাই করতে দিয়ে আমাকে ইনসাল্ট করলে আর এখন বলছো মূর্খের মতন কথা বলে আমি তোমার কথা ভেরিফাই করতে ওখানে মোটেও যাইনি আমি গিয়েছিলাম ময়ূরির সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে সত্যিটা বুঝতে সত্যিটা হলো এটা যে রূপ একটা একটা লম্পট ছেলে তোমার সঙ্গে আমার একটা ভাড়া কাছে নীল আমি যা দেখি সেটা আমাকে দেখানো হচ্ছে কি না সেটা বুঝে নিয়ে তবে আমি সেটাকে বিশ্বাস করি কথায় কেবল কথা বাড়ছে একটা জিনিস তো পরিষ্কার যে ময়ূরির সঙ্গে আগামী কয়েকদিন কথা বলা যাবে এইটা মাথায় রেখে আমাদের ডিসিশনটা নিতে হবে আমার মনে হয় আশীর্বাদ তো এখন আটকানোর কোনো উপায় নেই আর সময়ও নেই তাই মীনাক্ষী যেটা বলছিল সেটাই আমাদের করতে হয় আশীর্বাদের পরে যে সময়টা আছে সেই সময়টাতেই আমাদের সব খোঁজ খবর করতে হবে হুম আর গিনি যেরকম অ্যাজিটেটেড হয়ে রয়েছে তাতে ওটাকে ক্যান্সেল করলেও কিন্তু বাড়াবাড়ি কিছু করে ফেলতে পারে সম্ভব বলে বলতাম আমাকে এসবের থেকে বাইরে রেখো কিন্তু সেটা বলতে পারে তবে যেন আমি কিন্তু ওই ছেলেকে আশীর্বাদ করতে পারব আমি কেবল আমার নাতনিকেই আশীর্বাদ করব আর মনে মনে বলব যে ও যেন ওই আপদের হাত থেকে উদ্ধার পায় তার মানে দুজনে পাশাপাশি বসবে আর তুমি একজনকে আশীর্বাদ করে চলে আসবে সেইটে করতে পারলে তো সব থেকে ভালো হতো বড় বড় কিন্তু ওই উপায় তো নেই ওকে হোক তোমাদের আশীর্বাদ তোমরা কিন্তু আমাকে এক্সপেক্ট করো না আমি থাকতে পারবো না তাতে তোমাদের যা মনে হয় রূপের সম্পর্কে এই এত কিছু জানার পরেও আমি পারবো না তাকে গলাগুলি আপ্যায়ন করতে তাতে তোমাদের যত খারাপ লাগে লাগু আমি কি করে শান্ত হবো কি করে রিল্যাক্স হবো তুই বলতো আজকে তো আজকে তো আমাদের আশীর্বাদ আজকে যদি ও না আসে আর কোনোদিন আমার ফোনটা ধরবে না বল কি হবে কি হবে যদি রূপ আমাকে বিয়েটা না করে কিনি তুই আমাকে বিয়েটা করবে না বল তুই আবার এরকম কেন করছিস বলতো তুই একটু একটু শান্ত হ না ও কি করে শান্ত হবো তুই আমাকে বল আমি কি করে শান্ত হবো বল আমি আমি শিওর আমি শিওর ওকে কেউ কিছু তো বলেছে ডেফিনেটলি ওকে কেউ কিছু বলেছে কেউ কিছু তো বলেছে হয় দাদাভাই বলেছে হয় নয়তো দাদাভাইয়ের ওই ক্লাসলেস বউটা কেউ তো কিছু ওকে বলেছে মিনি কি হবে আমি কি করে বোঝাবো রূপকে কি হবে রূপ যদি রূপ যদি কখনো আমার ফোনটা না ধরে আজকে তো আশীর্বাদ যদি আজকে না আসে আমি কি করব মিনি আসবে আসবে কেন আসবে না আমি কি করবো আমি না আমি আমি আর একটা ফোন করি বল আমি আর একটা ফোন করি নিশ্চয়ই ফোনটা ধরবে আমি 
মানে আমি তোমার ফোন না ধরলে তুমি কন্টিনিউয়াসলি ফোন করে যাবে তুমি এভাবে কথা বলছো কেন রূপ তুমি কোথায় জানো না আর কিছু বলার আছে তুমি যদি ব্যস্ত থাকো তাহলে সেটা তো আমাকে একটা মেসেজ করে বলে দেওয়া যায় তাহলে আমি আর পর পর ফোনটা করি না তাহলে তুমি আজকে তিনি এভাবে আমার সঙ্গে हेलो चले शांति कत कि बस खुशी रखते खराब भाव कल मडार्न <laughs> झमेलारी दरकार माफ करते तो 
সবটা ক্যান্সেল হোক ড্যাডির কাছে আমি ভালো থাকি মা माफ করতে হবে মানে কি কি হয়েছে কোনো আয়োজনে ত্রুটি আছে না না আয়োজনে তো কোনো ত্রুটি নেই উপর থেকে তো সব ঠিকই আছে তবে আসলে আমি তো মাটিতে বসে আশীর্বাদ করতে পারবো না ও তাই বলো সেটা তো বললেই হয় ভাস্কর ওটা তো এগিয়ে দাও না মাকে তো এগিয়ে দাও হ্যাঁ হ্যাঁ মা এসো এখানে বস এসো বুড়ি তো হেভি নটন কি বাজ মাশমার বুঝি নাচ জামাইকে পছন্দ হয়নি কি বলছো তুমি না মাশমা আপনার বড় নাতনির আশীর্বাদ আপনি একটা ভালো শাড়িও পরেননি সাজেনও নেই সেই জন্য বললাম বাইরে চাকচিক্যের কি দরকার মা একখানা জামদানি পরলেই তো আশীর্বাদের মান বাড়বে না বরং নিজেকে হাঁপিয়ে মরতে হবে আমি তো আমার নাতনির মঙ্গলটুকু কামনা করতে চাইছি আপদ্ভুত জীবন চাইছি तुम তোমাকে আশীর্বাদ করতে পারলাম না প্রার্থনা করি তুমি যেন তোমার কাজে শাস্তি পাও তোমার মুখোশ যেন খুব শিখে খুশি পড়ে আমি বলছি না তুই যা
ও একবারও আমার দিকে তাকাচ্ছে না কেন কিছু কি হয়েছে দাদা কোথায় বড় দাদা তো সে আশীর্বাদ করবে না ওর আসলে একটা দরকারি কাজ পড়ে গেছে তাই জন্য আপনার ছেলের কোথায় আমাদের ঠিক পছন্দ হয়নি আগের দিনে ছিল না আজকে বোনের আশীর্বাদ সেখানেও নেই তো ওর কি এই বিয়েতে মত নেই সাধু সাধু চমৎকার অনেক দূর যাবে তোমরা গুরুজি সবটুকু আপনার জন্যই না হে শাখা বলবো সবটুকু আমার জন্য নয় হ্যাঁ কিছুটা বটে তবে সবটুকু না আরেকটা জিনিস মনে রেখো শিল্পীদের পক্ষে বিনয় ভালো কিন্তু অতি বিনয় আবার স্বাস্থ্যকর নয় অনেকটা পথ যেতে হবে তোমাদের আর এই পথ হলো সাধনার পথ নিজেকে একেবারে সঙ্গীতের মধ্যে ডুবিয়ে দাও সঙ্গীত তোমাদের অনেক কিছু দেবে ঠিক আছে আজ তাহলে ছুটি এসো আর তোমাদের একটা কথা বলার ছিল তোমাদের জন্য একটা খবর আছে একটি সংস্থা এই বাংলার তরুণ সঙ্গীত প্রতিভার খোঁজে দু বছর অন্তর একটা সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করে তো ওরা আমার কাছে আমার ছাত্রছাত্রীর নাম চায় আমি ঠিক করেছি এবছর তোমাদের নাম দেব 